नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर दोस्तों इस वीडियो से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा डेडलॉक का डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है कंसेप्ट है और गेट या नेट की बात करें तो वन या टू क्वेश्चन और यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक पूरा चैप्टर दोस्तों न्यूमेरिकल और थियोरिटिकल दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो डेडलॉक क्या है क्या कंसेप्ट क्या आइडिया है डेडलॉक क्यों अकर करता है कौन कौन सी कंडीशन है और किस तरीके से हम हैंडलिंग कर सकते हैं डेडलॉक की इग्नोरेंस क्या है प्रिवेंशन क्या है अवॉइडेंस क्या है तो इन सारे के सारे पॉइंट्स पे बहुत ही डिटेल और तसली से डिस्कशन करने वाले हैं तो इस वीडियो में डिस्कशन स्टार्ट करूंगा और पहले बात करेंगे सिंपल डेडलॉक है क्या क्या फिनोमिना है रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिनेरियो होते हैं आप बोलते हैं कि डेडलॉक लग गया है तो डेडलॉक से बेसिक समझ हमारी क्या है और सिस्टम मॉडल क्या होता है तो ये दो तीन कुछ बेसिक बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के डिटेल डिस्कशन को समझने के लिए जिसको करने के बाद हम फर्दर टॉपिक स्टडी करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हैं तो चलिए दोस्तों इससे पहले कि डेफिनेशन से समझें कि डेडलॉक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक कैसे लग सकता है मुझे लगता है कि पहले एक बार कॉमन सेंस में समझते हैं कि डेडलॉक का बेसिक मतलब क्या है क्या डेडलॉक का लेना देना सिर्फ कंप्यूटर से है या रियल लाइफ में भी डेडलॉक लग सकता है तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे सिनारियो हो सकते हैं जहां हम बोलते हैं कि डेडलॉक लग गया मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ अगर एक पुरानी कहानी आपको याद हो कि पहले आप पहले आप में गाड़ी छूट गई तो एक बहुत छोटी सी कहानी है कि भाई दो नवाब थे लखनऊ के जो एटिकेट्स और इन सब के लिए जाने जाते थे तो उन दोनों को एक ट्रेन में जाना था दोनों प्लेटफॉर्म पे पहुंचे स्टेशन पे एकदम टाइम पे थे ट्रेन सामने थी लेकिन ड्यू टू रेस्पेक्ट पहले नवाब साहब ने दूसरे से कहा कि पहले आप दूसरे नवाब साहब ने उनसे कहा नहीं पहले आप और पहले आप पहले आप में ट्रेन छूट गई दोनों स्टेशन पर खड़े रहे तो मेरे ख्याल से दोस्तों सबसे सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है डेडलॉक का दोनों नवाब एक दूसरे के लिए वेट कर रहे थे कि पहले दूसरे नवाब साहब इनिशिएट करें दूसरे बोल रहे पहले पहले इनिशिएट करें उस चक्कर में ट्रेन छूट गई या और कोई सिंपल एग्जाम्पल समझ सपोज करिए कि आप किसी पार्टी में जाते हैं एंड आपको सूप पीना है अब सूप के लिए आपको एक बाउल चाहिए और एक स्पून चाहिए तो आप जल्दी से गए लेकिन तब तक आप पहुंचे आपको बाउल तो मिला लेकिन स्पून नहीं मिली और आपका एक फ्रेंड है जिसके पास स्पून है उसको स्पून मिल गई अब आप उससे कह रहे कि भाई अपनी स्पून मुझे दे दे मेरे को सूप पीना है वो कह रहा है आप मेरे को अपना बाउल दे दो तो दोस्तों अब देखिए ये भी एक तरह का डेडलॉक है तो मैं कंक्लूजन समझिएगा मैं जिसके लिए वेट कर रहा हूँ अगर वो काम कर रहा है वो रनिंग स्टेट में है और मुझे पता है थोड़ी देर में काम कंप्लीट कर लेगा तो उसके पास जो रिसोर्स है जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूं वो रिसोर्स मुझे मिल जाएगा बट अगर वो भी मेरे लिए वेट करने लगे तो अब दोस्तों वेट कभी पूरा होने वाला नहीं है बिल्कुल इसी चीज को हम डेडलॉक बोलते हैं अब एक बार कुछ पॉइंट समझिएगा जो यहां मैंने लिखे हैं पहला देखिएगा इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ऑफ प्रोसेस कंपीट फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड इफ अर रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल एट दैट इंस्टेंस द प्रोसेस एंटर्स इन वेटिंग स्टेट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस होती है और बहुत सारे रिसोर्स होंगे और अगर किसी भी इंस्टेंस पे किसी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया मान लीजिए किसी प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए और प्रिंटर फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला जाता है जैसे हमने पढ़ा था रनिंग स्टेट में रहेगा तो सीपीयू का टाइम वेस्ट करेगा तो वो एक वेटिंग स्टेट में जाएगा प्रिंटर के लिए वेट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरी प्रोसेस से काम चलाएगा अब आगे देखिएगा If running process is unable to change its states indefinitely because the रिसोर्स requested by it are held by other waiting process, then the system is set to be in deadlock. अब इस बात को समझिए कितनी मजेदार बात है अगर मैं वेट कर रहा हूं प्रिंटर के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रोसेस अभी प्रिंट करा रहा है तो तो थोड़ी देर के बाद मे बी वो प्रिंट जब अपना कंप्लीट करेगा तो मुझे प्रिंटर मिल जाएगा मैं अपना काम करूंगा लेकिन अगर प्रिंटर भी एक ऐसी प्रोसेस के पास है जो मान लीजिए किसी ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो मेरे पास है लटमी से मेरे पास स्कैनर है अब जिसके पास प्रिंटर है वो स्कैनर छोड़ने के लिए तैयार नहीं जिसका स्कैनर है वो प्रिंटर छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो दोस्तों अब तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के लिए वेट करते रहेंगे और इसी को हम बोल सकते हैं डेडलॉक इस ग्राफ से मेरे ख्याल से बेहतर समझ पाएंगे इस बात को आ, ऐसे समझिएगा बाद में हमें इसे अच्छे से समझना है इसको हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यहां पर ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को और ये रेक्टेंगल स्क्वायर आप बोल सकते हैं रिप्रेजेंट करता है रिसोर्स को तो 
अगर यहां पर एक एज है प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट एज तो यहां पर हमें समझ आ रहा है कि प्रोसेस पी वन कह रहा है रिसोर्स नंबर टू से कि मेरे को रिसोर्स टू चाहिए और अगर एक एज है रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ तो मानते कि वो रिसोर्स उस प्रोसेस के पास है तो अब ध्यान से देखेंगे तो आर रिसोर्स प्रोसेस पी के पास है आर रिसोर्स जो है वो प्रोसेस पी के पास है अब दोनों को ही दूसरा रिसोर्स भी चाहिए तो प्रोसेस पी को आर चाहिए और प्रोसेस पी को भी आर चाहिए लेकिन अब देखिएगा ये काइंड ऑफ ए डेडलॉक है एक साइकिल यहां पर बन रहा है क्योंकि प्रोसेस P1 को जो रिसोर्स चाहिए वो P2 के पास है तो काइंड ऑफ प्रोसेस P1 का वेट हुआ P2 के लिए और P2 को जो रिसोर्स चाहिए वो P1 के पास है तो काइंड ऑफ P2 का वेट हुआ P1 के लिए और अब ये साइकिल दोस्तों कभी कंप्लीट होने वाली नहीं है इसी को हम डेडलॉक बोलते हैं तो दोबारा समझिएगा कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है और वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट से कभी बाहर आने वाली नहीं है ये वेट इनफाइनाइट होने वाला है ऐसा क्यों बिकॉज मैं जिन प्रोसेस के लिए वेट कर रहा हूँ वो रनिंग स्टेट में नहीं है वो खुद वेटिंग स्टेट में और वो शायद किसी ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं जो मेरे पास है तो सेट में एक प्रोसेस है और हर कोई एक दूसरे के लिए वेट कर रहा है तो दोस्तों अब ये वेट हो गया इनफाइनाइट और सिस्टम स्टेलमेट होगा कुछ भी नहीं कर पाएगा तो आइडिया बहुत ही सिंपल है मेरे ख्याल से समझ आया होगा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे एक एग्जांपल आपको बता दूं अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक फ्रेंड एक नई सिटी में मूव किया उसको वहाँ पर एक बैंक अकाउंट खुलाना था तो बैंक में गया और बैंक वाले कहते हैं भाई अकाउंट खोलने के लिए हमको आधार कार्ड चाहिए अब वो आधार ऑफिस में गया या लेटमी से आधार की वेबसाइट पे गया आधार वाले कहते हैं आधार कार्ड अपडेट करने के लिए बैंक अकाउंट की पासबुक चाहिए अब आप समझिए एक तरह का डेडलॉक है बैंक वाले भेज रहे हैं आधार के पास आधार वाले भेज रहे बैंक के पास वैसे वो प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई कुछ और भी तरीके हो सकते थे एड्रेस अपडेट करने के लेकिन समझिएगा ये एक कॉमन कन्फ्यूज़न है कि या जैसे बोलते हैं सरकारी ऑफिस में पहला बोलता है दूसरे के पास जाओ दूसरा बोलता है तीसरे के पास जाओ और तीसरा दोबारा बोलता है पहले के पास जाओ तो आप बोल सकते हैं डेडलॉक लग गया खैर आने वाले टाइम में और डिटेल डिस्कशन करेंगे लेकिन मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया क्या होगा आपको समझ आया होगा अब दोस्तों एक और बात इस पूरे चैप्टर में हम बोलते हैं कि हर प्रोसेस सिस्टम मॉडल फॉलो करता है आ, तभी इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे सिस्टम मॉडल क्या है एक बार देखिएगा इट इज अ थ्री स्टेप प्रोसेस जिसमें हम क्या बोलते हैं एवरी प्रोसेस विल रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी प्रोसेस जिसको कोई भी रिसोर्स एक्वायर कर सकता है सारे रिसोर्स किसके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तो किसी भी प्रोसेस को कोई भी रिसोर्स चाहिए तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे स्टेप नंबर टू इफ एंटरटेन जरूरी नहीं है कि वो रिसोर्स आपको मिल जाए तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको वो रिसोर्स लोकेट करता है तो फिर आप उसको यूज करने वाले हैं और स्टेप नंबर थ्री में यूज करने के बाद आपको रिलीज करना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस जस्ट टाइम पास करने के लिए किसी रिसोर्स को होल्ड किए हुए तो देखिए तीन स्टेप प्रोसेस है स्टेप नंबर वन आप रिक्वेस्ट करेंगे स्टेप नंबर टू जब आपको मिलेगा तो यूज करेंगे अदरवाइज आपको वेट करना होगा और यूज करने के बाद दोस्तों आपको रिलीज करना पड़ेगा इसको हम बोलते हैं सिस्टम मॉडल जो इस पूरे चैप्टर में हर प्रोसेस को फॉलो करना है तो इस वीडियो में मेल्स मेरे ख्याल से दोस्तों इतना ही डिस्कशन रखते हैं डेडलॉक क्या है ये बेसिक आइडिया आपको समझ आया होगा अब आने वाली वीडियो में समझिएगा वैसे तो हमें डेडलॉक रिजॉल्व करना है हमें कोशिश करने की डेडलॉक ना लगे लेकिन उसके लिए दोस्तों पहले यह समझना जरूरी कि डेडलॉक लगता क्यों है तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां मैं बात करूंगा वो चार नेसेसरी कंडीशन कुछ लोगों ने सुनी भी होंगी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है होल्ड एंड वेट क्या है नो प्रमिशन क्या है सर्कुलर वेट क्या है और जिस पर डायरेक्टली थियोरिटिकल कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कौन सी चार कंडीशन हैं जिनकी वजह से डेडलॉक लगता है पहले ये सीखेंगे और उसके बाद समझेंगे कि अब इन कंडीशन को कैसे हैंडल किया जाए तो मुझे दीजिए थोड़ा समय बहुत जल्दी हाजिर होता अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद